കൊറോണ വൈറസ് ലോകത്തെ ആകമാനം ഭീതിയിലാഴ്ത്തുവാൻ പുറത്തു വന്നത് വുഹാനിലെ ലാബോറട്ടറിയിൽ നിന്നാണ് എന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന അവകാശവാദവുമായി അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോപ്പിയോ രംഗത്ത് വന്നു ആരംഭം മുതൽ തന്നെ തങ്ങൾ ചൈനയ്ക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു എന്നും ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ലോകത്തിന് ചൈന ഇതിനു മുമ്പും പകർച്ചവ്യാധികൾ പകർന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിലവാരമില്ലാത്ത ധാരാളം ലാബോറട്ടറികൾ ചൈനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മാർച്ചിൽ വ്യാപനം ശക്തിയായി ലോക്ക്ഡൗൺ നിർബന്ധമാക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഫെബ്രുവരിയിൽ തന്നെ കൊറോണ അമേരിക്കയെ ബാധിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് മനുഷ്യനിർമ്മിതമോ ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയതോ അല്ല എന്ന് സമ്മതിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചൈനയിലെ ലാബോറട്ടറികളിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച മൂലം ഇതിനു മുൻപും പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടായ കാര്യം മറക്കരുത് ഈ രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച പല വിവരങ്ങളും ചൈന മറച്ചു വച്ചു എന്ന ആരോപണം ആദ്യമേ ഉയർന്നിരുന്നു ഈ കൊലയാളി വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ അമേരിക്കൻ ചാരന്മാരും രംഗത്തിറങ്ങിയിരുന്നു വന്യജീവി മാംസം വിൽക്കുന്ന വുഹാനിലെ ചന്തയായിരുന്നു ഈ വൈറസിന്റെ ഉറവിടമായി ആദ്യം സംശയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് വുഹാനിലെ വൈറസ് ഗവേഷണ ലാബോറട്ടറിയാണെന്നാണ് സംശയിക്കപ്പെടുന്നത് ചൈനയാണ് ഈ പകർച്ചവ്യാധി വ്യാപകമാകുവാൻ കാരണം എന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ താൻ കണ്ടു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വെളിപ്പെടുത്തിയ ട്രംപ് നഷ്ടപരിഹാരമായി ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ ചൈനയിൽ നിന്നും അവകാശപ്പെടുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഈ തെളിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിന് കാരണമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ മഹാവ്യാധിയുടെ പ്രഹരശേഷി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കുറച്ചു കാണിക്കാൻ ചൈനീസ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്ര വഷളാക്കിയതെന്ന കാര്യത്തിൽ പൊതുവെ എല്ലാവരും യോജിക്കുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ വരെ ഉപകരണമാക്കി എന്ന ആരോപണവും ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഉയരുന്നു ഇപ്പോഴും കാര്യമായ പ്രതിരോധ നടപടികളൊന്നും തന്നെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പഠനം നടത്തുവാൻ ഈ മഹാവ്യാധിയെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ചൈന തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതും ചൈനയെ സംശയത്തിന്റെ നിഴൽ നിർത്തുന്നു വൈറസിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഷാങ്ഹായിലെ പ്രൊഫസർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ ചൈന അത് മറച്ചുവെച്ചു പ്രതികാര നടപടിയുമായി പിറ്റേത് തന്നെ പ്രൊഫസറുടെ ലാബ് പൂട്ടിച്ചു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ചൈനയുടെ പക്ഷം ചേർന്ന് ലോകത്തെ കബളിപ്പിച്ചു സുപ്രധാന സമയത്ത് യു എസ് അന്വേഷക സംഘത്തെ കടത്തി വിട്ടതുമില്ല ചൈനയുടെ വഞ്ചനയ്ക്ക് ഇതിൽ പരം എന്ത് തെളിവ് വേണമെന്നും മക്കേനാനി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് ചോദിച്ചു യു എസ് സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണം ചൈന തടഞ്ഞത് രഹസ്യമൊന്നുമല്ല ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് വൈറസ് എളുപ്പം മനുഷ്യർക്കിടയിൽ പകരുമെന്ന് തായാൻ അധികൃതൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ചൈന ഒരു ഘട്ടത്തിലും വൈറസിന്റെ ജിനോം സീക്വൻസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല ഷാങ്ഹായ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക്കൽ സെന്ററിലെ ഒരു ലാബിലെ പ്രൊഫസറായിരുന്ന ഷാങ് ഹ്യോക് ഷെന്നും സംഘവുമാണ് ആദ്യമായി വൈറസിന്റെ ജീനോ സ്കീൻ പുറത്തുവിട്ടത് വൈറസ് പരിശോധനാ കിറ്റ് വികസിപ്പിക്കാൻ ഗവേഷകർക്ക് സഹായകരമായത് ഈ വിവരങ്ങളാണ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ലാബ് അടയ്ക്കാൻ അധികൃതർ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു ജനുവരി ഒൻപതിന് പോലും വൈറസ് പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ പകരില്ലെന്ന ചൈനയുടെ വാദം ഏറ്റുപിടിക്കുകയായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അവർക്ക് പ്രതിവർഷം അമ്പത് കോടി ഡോളറാണ് നൽകുന്നത് ചൈന നാല് കോടിയും എന്നിട്ടും യു എൻ സംഘടന അവരുടെ പക്ഷം ചേർന്നു ജനുവരി പതിനാലിനും സംഘടന ഇത് ആവർത്തിച്ചു അതേസമയം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും ലോകം കണ്ടു ഫെബ്രുവരി ആയപ്പോഴേക്കും വൈറസ് ലോകം മുഴുവൻ പടർന്നു പ്രതിരോധ മാർഗമായി യാത്രാവിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ യു എസിനെ വിമർശിക്കാനാണ് അപ്പോഴും അവർ ശ്രമിച്ചത് പ്രസ് സെക്രട്ടറി പറയുന്നു വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിൽ ചൈന പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാരോപിച്ച് ജർമ്മനി ബ്രിട്ടൻ ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ലോകം മുഴുവൻ വൈറസ് പരത്തിയ ചൈനയ്ക്കെതിരെ തീരുവയടക്കമുള്ള നടപടികൾ ചുമത്തുമെന്ന് യു പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂചന നൽകിയിരുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ